ఆమ్లెట్ ర్యాపిడ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ప్రిపేర్ చేసి చూపించబోతున్నాము ఈరోజు సో లాలు గారు మరి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అడిగి తెలుసుకుందాము సో లాలు గారు ఆమ్లెట్ ర్యాపిడ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అంటున్నారు మరి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పేసి ఎగ్స్ ఆయిల్ గార్లిక్ సాల్ట్ ధనియా పౌడర్ గరం మసాలా పౌడర్ ఆనియన్ చాపింగ్ కొత్తిమీర్ పుదీనా స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వెజిటబుల్ ఆమ్లెట్ ర్యాపిడ్ ఫ్రైడ్ రైస్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రాసుకున్నారా మరి ఎలా తయారు చేయాలి ఏంటి అడిగి తెలుసుకుందాం సో లారు గారు స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఆ స్టార్ట్ అయ్యి సో ఈ స్పేర్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది యూజువల్లీ మనం ఎగ్ తో ఫ్రైడ్ రైస్ తినం లైక్ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ తినాము అసలు ఆమ్లెట్ తో ఆమ్లెట్ ర్యాపిడ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు జాగ్రత్తగా చూడండి ఇంట్లో వాళ్ళు ఎక్కడ ప్రిపేర్ చేయండి లేకపోతే వచ్చిన గెస్ట్స్ కి ప్రిపేర్ చేయండి చాలా కొత్తగా ఉంటుంది కదా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది లైక్ మనం అలాంటి కొత్త కొత్తవి కరెక్ట్ గా తెలుసుకోవాలి అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎలా స్టార్ట్ చేశారు పైనం చూస్తే గుర్తుపట్టలేదు లోపల ఏముందని యా 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 దట్స్ ట్రూ ఓపెన్ చేస్తే గాని తెలుసు తెలుసు అది ఫ్రైడ్ రైస్ అని సంథింగ్ లైక్ యా లోపల బిర్యానీ ఉందా ఏముందో తెలుసు ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమ యాడ్ చేసుకుంటారు దీంట్లో ఓన్లీ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటామా ఇందకట్లాగా గీ కూడా యాడ్ చేసుకుంటాం ఓన్లీ ఆయిల్ ఓన్లీ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటాం ఓకే ఆయిల్ సో ఆయిల్ కొంచెం వేడైన తర్వాత గార్లిక్ వేసుకోవాలి ఇట్లా కొంచెం ఆనియన్ చాప్ నైస్ చాప్ ఆనియన్స్ సో యూజువల్లీ ఫ్రైడ్ రైస్ కి మనం ఏమైతే యాడ్ చేసుకుంటామో లైక్ ఆనియన్స్ గాని ఆ బీన్స్ గాని క్యారెట్ అంతే చిల్లీస్ సేమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కానీ ఇది సమ్ డిఫరెంట్ అంటే లుకింగ్ యా డిఫరెంట్ స్టైల్ అన్నమాట స్టైల్ సో యూజువల్లీ ఫ్రైడ్ రైస్ కి కొంచెం స్టవ్ గ్యాస్ అనేది కొంచెం పెంచి పెద్దగా పెట్టుకొని చేసుకుంటారు కదా అలాగే ఉంచాలా లేకపోతే మీడియం ఫ్లేమ్ లోనే పెట్టుకొని చేసుకోవాలి ఆ మీడియం ఉండాలండి ఎందుకంటే చిన్నది కదా మన బట్టి హ్మ్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న వెజిటబుల్ హ్మ్ మేమే మ్యాచ్ చేస్తున్నారు క్యారెట్ బీన్స్ ఆలు క్యారెట్ బీన్స్ ఆలు అవన్నీ కూడా బాయిల్ చేసి యాడ్ చేసినట్టున్నారు కదా ఆ బాయిల్ చేసి ఓకే బాయిల్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకొని బికాజ్ మనకి ఫ్రైడ్ రైస్ అంటేనే ఈజీ ఈజీగా జస్ట్ అలా స్టిర్ చేసేది రైస్ కాబట్టి జస్ట్ 5 నిమిషాలు అయిపోవాలి అన్నా ఎస్ సో పొటాటోస్ అలాగే క్యారెట్ బీన్స్ అనేవి బాయిల్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాము ఓకే ఇప్పుడు రైస్ యాడ్ చేసుకుందాం దీంట్లో మరి గ్రీన్ చిల్లీస్ యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదా ఏమొద్దండి అంటే చిన్న పిల్లలు పెద్దవాళ్ళ కొంచెం ఓకే అందరూ తినేటట్టుగా ఉండాలి కాబట్టి స్పైసీగా మరి ఎక్కువ ఉన్నా సరే కష్టం కాబట్టి ఓకే ఇప్పుడు మనం కొంచెం పుదీనా ఓకే కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం సాల్ట్ సాల్ట్ కొంచెం ధనియా పౌడర్ ధనియా పౌడర్ కొంచెం గరం మసాలా గుడి మసాలా జస్ట్ ఫ్లేవర్ మామూలుగా అయితే పెప్పర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ చిన్నపిల్లలకు కొంచెం హార్డ్ ఉంటుంది చిన్న వాళ్ళకి కూడా చాలా బాగా తింటుంది ఆమ్లెట్ అంటే పిల్లలకి హెల్దీ ఉంటుంది ఆమ్లెట్ సో వాళ్ళు మామూలుగా అయితే గుడ్డు తినాలంటే తినకపోవచ్చు అవును సో ఇట్లాంటి ఫ్రైడ్ రైస్ చేసి ఆమ్లెట్ వేసి దాని లోపల రాబ్ చేస్తే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది యా లుక్ వైజ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి తొందరగా అట్రాక్ట్ అవుతారు తినడానికి తినాలి అనిపిస్తుంది ఉంటుంది కదా అంటే టూ ఎగ్స్ అయితే చిన్నగా అవుతుంది కదా యా 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 సో త్రీ ఎగ్స్ అయితే మంచిగా దాన్ని ర్యాప్ చేయడానికి ఉంటుంది కాబట్టి ఆమ్లెట్లో కూడా ఏమొద్దు కొంచెం సాల్ట్ అంతే సాల్ట్ ఒకటే యాడ్ చేసుకుంటాం అంతకు మించి అవసరం లేదు ఓకే పెట్టిన ఈ లోపల పెట్టేసాను సో మనం ప్యాన్ కూడా పెట్టేసుకుందాము ఇప్పుడు దీంట్లో ఆయిల్ ఏమైనా వేసుకుందామా కొంచెం ఆయిల్ వేసి ఎస్ సార్ సో ఆయిల్ కూడా మనకి కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాము లైక్ దీంట్లో ఎక్కువ ఆయిల్ పడుతుందా కొంచెం ఆయిల్ కొంచెం అంత ఎక్కువ అవసరం లేదు మ
మీడియం గా నార్మల్ గా యాడ్ చేసుకుంటున్నాం ఆయిల్ సో ఇప్పుడు ఆమ్లెట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం ఇట్లా ఆమ్లెట్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం ఆయిల్ మొత్తం ఇట్లా రోల్ చేసుకోవాలి ఓకే ఆ గిన్నె మనం ఏదైతే పెట్టుకున్నామో ఆ pan మొత్తం కూడా అంటే డైరెక్ట్ గా చూసుకోవాలి లేదంటే ఆమ్లెట్ అక్కడే పట్టుకుంటాం ఆ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఆమ్లెట్ చేసుకున్నాం ఓకే yes నిదానంగా అంటే వేసిన వెంటనే ఒకేసారి తిప్పేసుకోకుండా ఒకేసారి తిప్పితే కూడా మొత్తం అంతా ఒకేసారి వెళ్తుంది సో కొద్ది కొద్దిగా అది నిదానంగా స్లోగా పెట్టుకుని అలా అలాగ టర్న్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట హైట్ పెంచుకోవాలి హైట్ పెరిగితేనే మనకు ఫోల్డింగ్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉంటుంది ఎస్ యూజువల్లీ మనకి పెనం లాంటిది అయితే కరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది కదా పెద్దగా ఉంటే సో అది కొంచెం పెనం లాంటిది పెద్దగా ఉన్న అలా అయినా చేసుకోవచ్చు ఇలా అయినా చేసుకోవచ్చు జస్ట్ ఇదైతే కొంచెం అలవాటు ఉండాలి అదైతే మనకి యూజువల్గా అలవాటు ఉంటుంది కాబట్టి అలా మంటర్ లైక్ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసి వేయచ్చు అలా సరిపోతుందా ఇంకా మొత్తం కూడా ఫ్రై అవ్వదు ఫ్రై అవ్వదు ఓకే టర్న్ కూడా చేయాలా ఎందుకంటే మనం ఇండియన్స్ తినలేకపోతారు ఫార్నర్స్ అనుకో వన్ సైడ్ కుక్ కాకపోయినా తినేస్తారు వాళ్ళకి అలవాటు సో స్టవ్ బంద్ చేసేస్తున్నాం సో ఏదైతే మనం ఫ్రైడ్ రైస్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నామో దీంట్లో కొంచెం వేసుకోవాలి ఓకే ఓకే సో ఐ గెస్ దీనికి దీని పనుకుంటా కదా ఇలా ప్లేట్ పెట్టేసింది ఓకే ఓకే ఇట్లా వచ్చింది కదా ఓకే దీన్ని కొంచెం ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి లోపలికి హ్మ్ అలా కనబడకుండా మొత్తం అంతా ఫోల్డ్ చేసేయాలి హ్మ్ ఓకే అండి మన ఆమ్లెట్ రాపిడ్ ఫ్యాట్ రైస్ రెడీ అయింది ఆమ్లెట్ రాపిడ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అయితే రెడీ అయింది సారీ ఆమ్లెట్ రాపిడ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అయితే రెడీ అయిపోయింది చూడడానికి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది కదా లైక్ మనం అనుకున్నట్టు కానీ ఇందాక ఆ పైన చూస్తే ఆ లోపల అసలు రైస్ ఉందా ఓన్లీ ఇది ఆమ్లెట్ ఏనా అనేది కూడా చెప్పలేరు బట్ లైక్ అసలు టేస్ట్ చేస్తాం ఎలా ఉందో సో ఇలాంటి విజువల్ వేడి వేడిగానే తినాలి ఆ టేస్ట్ అనేది చాలా చాలా బాగుంటుంది ఆమ్లెట్ లో మనం లైక్ ఓన్లీ సాల్ట్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఆమ్లెట్ యాజ్ యూజువల్ గా ఉంది అండ్ అలాగే లోపల ఆ కాంబినేషన్ ఆ ఫ్రైడ్ రైస్ లో ఈ ఆమ్లెట్ ఆ రెండు కాంబినేషన్ అనేది చాలా బాగుంది చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది కొత్తగా ఉంది సో మీరు తప్పకుండా ట్రై చేస్తే డిఫరెంట్ గా ఎంజాయ్ చేస్తారు సూపర్ లలగురు సూపర్ అండి థ్యాంక్ సో మచ్మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని రుచులతో కలుసుకుందాం